ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതായിട്ട് മുന്നേ എനിക്ക് രണ്ട് സന്തോഷ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഖത്തറിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് എഫ് എം എൻ എന്ന റേഡിയോ ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഖത്തർ മലയാളി യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സല്യൂട്ട് ദ സേവിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വീഡിയോൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോൻ്റെ കുഞ്ഞൊരു ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാവരും പോയി കാണണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഖത്ത മലയാളി യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലില്ല കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സ് കൂടിയിട്ട് അവരവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പല പല സീനുകളും അവരവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഒന്നിച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്തം നിസാർക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ റേഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവാന്നുള്ളത് എന്നെ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് യൂട്യൂബർക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഖത്തറിലുള്ള മർഹബ ഖത്തർ എന്ന ന്യൂസ് ലെറ്ററിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചാറ്റ് കോണർ എന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ഫീച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എനിക്ക് സാധിച്ചു അപ്പോൾ അതിനെനിക്കൊരു ചാൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ദക്കാക്ക ഷെരീസിലെ ലുബ്നത്തെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ കൊറോണ ഒക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐസൊലേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു ചാറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആ ഒരു ചാറ്റിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിലൂടെ പോയി വായിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടെ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടു അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം ബ്ലോ നമ്മളൊരു കുക്കിംഗ് ചാനലൊന്നും അല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു വ്ളോഗ് റിലേറ്റഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റിവ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഒക്കെ കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ കാരണം നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല വീട്ടിനകത്ത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വീഡിയോസ് കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പതലേ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ദഹിവട എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ നോർമലി നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന തൈര് വടയല്ല അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് മധുരവും കുറച്ച് എരിവും കുറച്ച് പുളിയെല്ലാം എല്ലാം കൂടി ഒരു മിക്സർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് ആണ് ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് അല്ലെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ ഭാവി ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദഹിവട എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് ഒഴുന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ഗ്രൈൻഡറിലിട്ടിട്ട് ഒരു പച്ചമുളകും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നന്നായിട്ട് പേ പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് തീരെ ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ തീരെ അറിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോ വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നന്നായി അറിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നന്നായി അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതേപോലെ തന്നെ സ്വല്പം ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ വേണ്ടുള്ളൂ അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അതവിടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ബൈ ദ ടൈം നമുക്ക് എന്താ ഇതിനാവശ്യമുള്ള രണ്ട് തരം ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇംലിയുടെ ചട്നി അതായത് പുളിങ്ങ കൊണ്ടുള്ള ചട്നിയും പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പൊതിയന ചട്നിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇംലി ചട്നിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ പുളിങ്ങ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ചുടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു നന്നായി കുതിർന്നു വന്നതിന് ശേഷം നമ
എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മധുരം നോക്കണം അപ്പോൾ ചില പുളിങ്ങൊക്കെ ഭയങ്കര പുളി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും മധുരം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ പുളിങ്ങ കുറച്ച് പുളി കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും മധുരം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഉഴുന്ന് മാവുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓരോ ബോള് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോളായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നവരെയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ബ്രൗൺ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രൗൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂനകത്ത് വെക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ടിഷ്യൂനകത്ത് വെക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദഹി വടക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ ദഹിയെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലത്തെ പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് അപ്പം നാട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പുളിയുള്ള തൈര് ഇത് പുളിയുള്ള തൈര് കൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് വാങ്ങണം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് എന്ന് കാരണം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പെട്ടുപോയ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ പുളിയില്ലാത്ത തൈര് എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുൾ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അത്യാവശ്യം കുണ്ടുള്ളൊരു പ്ലേ പ്ലേറ്റിലോട്ടാണ് കേട്ടോ മാറ്റിയത് എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊരു നാലഞ്ച് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിസ്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ തൈരിൻ്റെ കട്ടയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് പോലെ ആവില്ല ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആവുന്ന രീതിയിൽ ആ പഞ്ചസാരയും തൈരും കൂടിയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ക്രീം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മധുരം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു തൈര് അത്യാവശ്യം മധുരം തോന്നണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ടിഷ്യൂവിൽ മാറ്റി വെച്ച ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മാറ്റി വെച്ച ഉഴുന്ന് വടയാണ് ഈ വട നമ്മൾ ഇനി നേരത്തെ നേരെ ഒരു ബൗളിനകത്ത് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇടുകയാണ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഇട ഇട്ട് വെക്കേണ്ടുള്ളൂ ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അതിനകത്തത്തെ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ അതിനോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ദഹി അതായത് തൈരിലോട്ട് ഇടാം കണ്ടപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇട്ട് വെച്ച് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ദഹിയിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാ വടയും ഞാൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ തൈരിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇനി നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ ഇംലി സോസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചട്നി ഉണ്ടല്ലോ പുളിങ്ങ ചട്നി ആ ചട്നി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു മധുരവും പുളിയും എരിവും എല്ലാം കൂടി ഒരു മിക്സ്ഡ് ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഒരു പാകത്തിന് ഒരു നാലഞ്ച് ടീസ്പൂൺ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പുതിയന ചട്നി അപ്പോൾ പുതിയന ചട്നി എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് മല്ലിയലയും കിട്ടിയില്ല പുതിയനയും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മിൻസോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പുതിയന ചട്നി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു പിടിവീതം മല്ലിയലയും പുതിയനയിലയും ഒരു ഗാർലിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ദാലും ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതോടെ പിന്നെ ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു പിഞ്ച് ചെറിയ ജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയന ചട്നി റെഡി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ദഹി വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കഴിക്കാൻ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്കും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനിപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വടയും പകുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസായിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പം കുറച്ച് ദഹി കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കുഞ്ഞ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവ